Sawa kwa wote ni kauli mbio ambayo imebebwa na siku ya wanawake duniani na tukiwa tunaelekea kuiadhimisha siku ya wanawake duniani ambayo itakuwa ni March 8 mwaka huu tumemtembelea hapa mwanadada Aisha Vuvuzela ambaye ni mwanadada ambaye amefanya makubwa sana katika muziki wa Taarab Tanzania. Tuko naye hapa tunataka tupige story mbili tatu kutaka kujua safari yake lakini kwa nini amefika hapo alipo na changamoto gani ambazo amezifikia. Mimi naitwa Grey Paul kana mimi tupate kujua ya ndani zaidi. Kwanza kabisa kwa nini Vuvuzela alikuja lakini pia kwa nini ikaja nickname ya mtoto wa uswailini? Mtoto wa uswailini, li, yani jinsi nilivoanza, nilikuwa ni kwa mashauzi classic, nafanya kazi pale, kwa hiyo baadaye kuna vitu vikuwa vimetokea, ikabidi mini hache kazi. Kwa nilipuacha kazi, unajua watu wa media lazima kutafute, wajue, kwa nini umetoka mahala flani, na kumbuka nikafanya interview pale Times FM, Na katika kujio unajua mara nyingi mimi sipinagi kusema kitu ambacho kimetokea nilipotoka waga naona kwa sababu si binadamu na vitu vingi huwa vinapita tu kuna leo kuna kesho tukutana tutaendelea kufanya kazi zingine kwa hiyo baadaye akapigiwa simu mkurugenzi wangu ambaye ndio alikuwa Aisha kuulizwa sasa sijui kama alipoa maneno akawa na mtu kampanikisha pengine akusikiliza kipindi kwa alipokuja kupokea simu alianza kuzungumza shit yani kuhusu mimi mwisho wa siku akafikia kusema kwanza mimi siongei na watu wanaokaa uswailini yani yani unajua vile vitu vile madhara fulani hivi kwa hiyo ilileta kidogo tafurani kwa sababu wadau wengi walikuwa kwanza wamepaniki kwa sababu waswahili ndio tunasikiliza taarabu sisi watu huku swahilini ambao tuko chini ndio tunapenda sana taarabu na tunao support kwa hiyo nilivotoka kwenye kile kipindi pale kila nilipokuwa napita nikaanza kuitwa mtoto wa swahilini Uh, muziki wa Taarab bana ni mziki ambao una mashabiki wengi sana wa kike na wanawake wengi pia ndio ambao wanapambana wana, wana na tatizo hili la ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake lakini pia dhidi ya watoto. Unadhani mziki wa Taarab una nafasi gani katika kuhakikisha hivi vitendo kidogo basi kama havipungui basi vinaondoka kabisa? Tunapambana kwa sababu tunatengizipo nyimbo ambazo zinatengenezwa za kupambana na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia hususan kwa watoto wa kike na na kwa wamama pia ambao ni wakubwa maana unyanyasaji wa kijinsia so kwa watoto tu mpaka kwa wakubwa upo lakini pia tusende tawa kwa watoto wa kike mpaka upo kwa watoto wa kiume wananyanyasika kijinsia kwa hiyo tunajitahidi kupambana mimi nikiwa kama mama hata nisipozungumza katika nyimbo lakini hata mtaani kwangu najitahidi kupambana na hilo najitahidi kupambana na watoto ambao nawaona katika malezi wanaozunguka na watoto wangu kuwakanya kufanya hivi ukiona mzazi mwenzio anafanya kitu kibaya kwa mtoto na unajitahidi kufanyaje kukemea na pia wategemee pia nyimbo ya dawa ambayo itakuwa inahamasisha katika swala zima la kukemea unyanyasaji wa kijinsia You heard that de bwana hiyo ni exclusive tutegemee pia nyimbo kutoka kwa Aisha Vuvuzela ambayo itakuja kupinga pia hivi vitendo vya ukatili lakini pia unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake lakini pia dhidi ya watoto. Umeonekana sana kumsupport Harmonize. Yaani ikitembelea hata page yako pia kuna posti nyingi sana za kusupport kazi za Harmonize. Hii pia ina ina, ina maana yoyote kuna jambo lolote ambalo linaweza kuja kutokea kati yako wewe na Harmonize. No, hapana. Kwanza labda niseme kitu kimoja mimi Harmonize sijai kumuona na muona kwenye TV lakini tasa siku moja hivi live sijawahi kumuona na sio harmonize tu mimi na support mziki mzuri sawa napenda nyimbo za diamond lakini pia namshabikia sana Alikiba yani mimi mtu ambaye anatoa kazi nzuri nampenda kwa hiyo harmonize ile nyimbo zake zote tangu yuko WCB nafuatilia napenda alipokuja kutoa uno ndo kabisa akawa yani yani mimi napenda Bongo Flava kwa sababu pia na baadhi ya kazi za Bongo Flava ndio zipo nimetengeneza lakini watu wa Bongo Flava ambao wanatizama sasa hivi watu dharau sana watu wa Tarab wao unaweza uka comment uka ukaonyesha upendo wako lakini wao like yani hawatuoni hawajali na mwanaona kazi nyingi labda wakifanya pengine wakimuona sana Malkia Dijakopa lakini hawajui kwamba pia sisi tupo wengine na tunafanya kazi na tunaweza sawa kwa kipindi na wao atupe sisi pia support unaweza ukamhitaji ufanye naye kazi atamshukuru Aisha Vuvuzela nani ndio kwanza kaanza juzi inawezekana nimeanza juzi lakini nikawa na watu pia kwa sababu kama anafanya show zangu wewe haupo wala mwingine hayupo na najaza huko mbini japo kingilo changu cha bi rais 1500 lakini watu wanakuja kunifuata it means na watu na wananipenda kwa hiyo mimi naomba kidogo upunguze kutudharau kwa sababu wote tunafanya kazi moja bana wote tunagombania mkate mmoja wote tunafanya kazi za sanaa iwe ni bongo flavor iwe ni taarab iwe ni singeli iwe mziki wowote ule cha msingi tu ni heshima iwepo tuheshimiane na mambo mazuri pia endelee kufanyika Uh, katika ukuaji wako mwanamke gani ambaye ulikuwa ukimwangalia unasema okay 
mi nataka niwe kama huyu mwanamke. Mwanamke gani ambaye amekuwa inspiration kwako? Tuko tunaelekea siku ya uh, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. <laughs> katika ukwaji wangu wa muziki hususan katika atara na wanawake watatu ambao nilikuwa napenda kazi zao. Bibi Sabah Salum, Hadija Yusuf na Malkia Hadija Umar Kopa. Na ukiangalia hata napokuwa nafanya kazi zangu napokuwa stegini niko yani yule mama Malkia Hadija Umar Kopa ni kama role model wangu. Na mkubali jinsi anavyofanya kazi ni mtu ambaye akisimama stegini yani wewe mwenyewe unaona raha yani uwezi kukosa kunyanyuka kuna kumpa pesa yako kumtunza ana ushawishi fulani hivi. Kwa hiyo mimi wao nawapenda ni watu ambao walinifanya nikao anapenda taarabu nasikiliza muda wote lakini na mimi nikasema kwamba iko siku mimi nitakuja kumiliki bendi na iko siku hamna kitu kwa kinaniuma kama hizi tuzo tuzo sio nini na mimi itakuja siku nitakuwa nominees nijo nijo kupata kichango fulani tuzo yangu fulani lakini ndio hivyo siku hizi mambo tuzo hamna lakini nashukuru Mungu katika media tofauti za taarabu nimeweza kuwa msani bora wa kike wa taarabu na nyimbo zangu kuwa bora tangu 2019 mpaka 2020 ambayo tupo nayo kwa hiyo wategemee makubwa zaidi maombi tu Aisha ikifika Julai mwaka huu hapa bendi yako itakuwa inatimiza mwaka mmoja sasa tangu kuanza kwake unadhani tangu imeanza mpaka sasa hivi kuna changamoto gani ambazo umezipitia so far lakini pia ilikuwa rahisi kiasi gani ama ngumu kiasi gani kwa Aisha Vuvuzela kumiliki bendi yake mwenyewe Haikuwa <laughs> rahisi Yaani haikuwa rahisi kabisa kama ambavyo wengine wanadhani kama ilikuwa rahisi. Kuna watu mpaka leo wanahisi kwamba mimi na mtu na mtu ambaye pengine yuko nyuma yangu, yes ananipa pesa anafanya hivi lakini kiukweli sina mtu yote ambaye ananisimamia. Ni mimi mwenyewe na wakati naanzisha bendi, kuna watu walini the haki, kuna watu walinitukana kwamba uwezi kuanzisha bendi, yani bendi huyu anaweza kuwa na bendi huyu unajua vitu tofauti lakini mimi nilisimama katika msimamo wangu mmoja. Nimejiangalia mimi ni mwanamke na niko huru eh mwanamke uhuru jamani. Kwa hiyo nikaona kwa nini siweze kufanya mimi hichi kitu. Naweza changamoto nyingi nimezipitia lakini tu waga nasema mimi siumbishi na changamoto. Yaani waga nazichukulia ndo zinanipa ujasiri wa kuzidi kufanya kitu. Kwa hiyo changamoto haziniumbishi na ni, wakati naanzisha bendi nilijua vipo vitu vingi ambavyo nitakutana navyo. Na vyote niko tayari kukabiliana navyo. Kwa hiyo yani sikuogopa, sikuwaza chochote nilisema nasimama na nimeweza kumekuwa na kama kasumba hivi ya wasanii wa kike kutokufanya kolabo na wasanii wenzao wa kike. Yaani hii kwenye Bongo Flava inaonekana sana lakini pia naona hata kwenye Taarab sasa hivi ni kama kuna ubinafsi sana. Huu ubinafsi tunaweza kuondoaje kwenye Taarab kwa sasa hivi? Ubinafsi hatuwezi kuondoa kwanza ukizungumzia hawa wanawake wanaimba Taarab hawa ni mtihani sana sana. Yaani hata ujipendekeze vipi, wapende vipi, chochote utakachokifanya. Utaonekana mwisho wa siku unaringa unajua na wewe si upoje kumbe mdomo mwingine pesa huna lakini usmart unajipenda jinsi mbona unavyojiweka kwa sababu kinachonisikitisha sana kikubwa wasanii wa tarabu watupendani hatupendani ipo wazi kwa sababu unakuta mwingine mtu pengine hujawahi kugombana naye hujawahi kukwaruzana naye lakini yale mafanikio yako kidogo kidogo anapozidi kujionyesha ndipo na yeye anapokuja kuionyesha chuki yake dhahiri kama alikuwa anaificha sasa inaonekana Mbona? Unajua kuna ule ushindani ambao mnaweza mkaamua kufanya kitu. Kwamba tugombane tufanye tutengeneza kiki lakini ili mmoja kila mmoja apate kwenda maisha yaende. Lakini kuna vile vingine ambavyo vinakuwa so vya kiki ni mtu anakuwa amekukamia nature. Yaani kashaamua kwamba yani kio unachokifanya kioni. Sasa hebu imagine kwamba nani unaweza kumchukua kwamba mbe nifanye collab na wewe. Inakuwa ngumu. Yaani mwisho wa siku mnaona kwamba kila mtu afanye tu mambo yake. Tukutane tu barabarani kwamba tunafanyeje? bali na changamoto hizo umeshai kukutana pia na changamoto za uchawi kwenye kazi yako Uchawi binaweza nikasema uchawi upo kila mahali sasa hivi hamna kazi ambayo unaweza ukafanya bila ndio maana nikasema mjini nyota kwa sababu <laughs> mtu mwingine anaweza akapinga oh sui nyota sui mipango sui bahati no kama una nyota uwezi kuwa na deal yoyote town yani hata ukija na deal ya maana watu wataona kama miayusho tu haunachana naye bwana lakini kama uko na point nzuri kabisa ya kufanya kitu na watu wanakwenda kwa waganga hata kwa pandishwe nyota wataka safishwe nyota eh ukienda kumzima mzako utakao mzime nyota ina maana sionekane sasa mjini nyota yani jinsi inavyokuwa kivyo vyote vile kwa hiyo changamoto za uchawi zipo unaweza kuwa umekaa na watu hata kumi lakini ukipanda wewe stegini yani kila mtu anakuja mbele kila mtu anakutunza mwenzako anaimba mpaka anamaliza na nyimbo nzuri hatunzwi kwa hiyo mwisho wa siku utasikia mtoto mwanga sana yule 
yani mchawi yani hiyo vitu vipo kwa mimi waga siogopi nachukuliaga ni changamoto tu katika maisha neno moja kwa mtoto wa kike ambaye sasa hivi anakutizama anatamani siku moja naye aje kuwa kama Aisha Vuvuzela lakini kuna changamoto ambazo pengine kwa sasa hivi anazipitia na anaamini hatofika pale lakini neno lako inawezekana likamtoa lika, lika hapo alipo na kumfikisha sehemu fulani mimi nataka uongee naye kidogo kwa sababu tunaelekea siku ya wanawake duniani na wanawake wenyewe ndio nyinyi ambao mmefanya vitu vikubwa mwanamke ambaye unanitizama sasa hivi binti mama mimi nikwambie tu kwamba kaza buti kaza moyo funga mkanda simama imara usitetereke usiumbishwe na kitu chochote yani hata kama unafungua duka lako na vijora sita tu ambavyo umeviweka basi anza navyo Mungu atakusimamia hakuna biashara ambayo inakosa hasara na faida hata sisi tunapata faida siku nyingine unapata hasara yani kiasi kwamba mpaka unabaki na madeni lakini kwamba una uko tayari kukabiliana na yale madeni pengine utadhalilika wengine watakutukana lakini unajua wapi ambapo umesimamia basi kikubwa wasimame tu wawe imara yani wasetereke tufanye kazi jamani wanawake tujitume tujitume yani tusiumbishwe na kitu chochote wanawake tunaweza jamani bana tumeongea mengi sana na Aisha Vuvuzela moja kati ya wanawake ambao wamefanya makubwa sana katika mziki wa taarabu Tanzania na ndio sababu ya Times Digital kuja kumwangazia hapa kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani mimi naitwa Grey Paul tumeongea mengi sana hapa lakini cha msingi na point ya msingi ambayo mwanamke inabidi uichukue sasa hivi mwanamke kuwa huru kwa sababu mwanamke huru ndio mwanamke ambaye anahitajika kwa sasa hivi. Mimi naitwa Grey Paul until next time people bye bye.